Boa, é isso aí, professor. Mora mais 47 minutos, Ferreira. Ferreira, vamos de Ferreira, pode ser? Bora. Uh, cara, o Fenerbahçe, tá? Fenerbahçe, time da Turquia. É, o Fenerbahçe, como queiram, né? Se quer falar em turco. Uh, oficializou interesse em Ferreira, tá? É, o valor da multa do Ferreira é 8 milhões de euros. Se você pegar na cotação atual, tá aí um pouco mais de 51 milhões de reais. E aí os turcos estariam dispostos a pagar, a pagar essa multa aí para ter o Ferreirinha, tá? Mas também, senhoras e senhores, o Grêmio prepara uma proposta para aumentar o salário do Ferreira e tentar prorrogar o seu vínculo né, de contrato com o Grêmio. Então são duas frentes, duas situações do Ferreira. Uma que o Fenerbahçe demonstrou o interesse no Ferreirinha, tá? E outra, o Grêmio tá tentando, de alguma forma, valorizar o jogador. O que se diz é que o salário dele... E aí, cara, não duvidando da informação, mas... Pô, se for isso, tá louco, né? 160 mil reais o salário do Ferreira, né? O que se diz. Uh, mas, enfim... Uh, se especula que, então, o jogador uh, teria batido todas as suas metas impostas pelo próprio Grêmio em contrato no último ano. E aí, sim, o Ferreirinha mereceria uma valorização. Fica agora para debate, senhores. Primeiro, a questão do Ferreira uh, ser pretendido pelo Fenerbahçe. E aí, se for, seria um bom mercado para ele ou não, né? E, claro, a questão da valorização em si do Ferreira com uh, um novo salário mais alto do que seria agora. Isso virou tema da nossa enquete, inclusive, tá? Que pergunta, é uma atitude correta o Grêmio negociar um aumento de salário com o Ferreira? E aí, para 77% das pessoas, sim, é uma atitude correta o Grêmio aumentar o salário do Ferreira, Mário. Mas embasado no que essas pessoas voltaram, sim, cara. Não, com todo pelo, respeito pelo final de temporada respeito né? a opinião mas discordo discordo não, não tem que aumentar nada não não tem que aumentar nada na minha opinião segue como tá e bora tirar o Grêmio da lama quer ficar quer ajudar tá afim pô cara a gente precisa é um bom jogador é um dos caras eu acho que é, de, é um, de, um dos destaques do Grêmio na temporada 2021 apesar do rebaixamento agora aumentar salário cara por quê? porque ele driblou 88 vezes que aí é o número, né, prof? Tu que falou semana passada, né? É uma, uma 88, eu, eu, eu não dei número, mas... Eu tô com, é o, 80, eu tô com 88 é o, na cabeça, alguém falou 88. Ele foi o maior driblador do Brasileirão. Por causa disso, aumentar salário? Não, gente, não é por aí, não é. E aumentar salário pra segurar jogador? Não, aí tá mais errado ainda. Vai aumentar o, o salário do Ferreirinha pra segurar ele, porque a gente precisa? Cara, a realidade não é essa. A realidade não é essa, nem pode se pensar assim. Se a galera votou pensando ne nesse sentido do que eu tô comentando... Mas erraram feio. Erraram feio no voto. Pra mim, ele quer ficar, ele quer ajudar, e tá disposto a isso. Não, mas aqui daí e, é, é... e é uma realidade. É perfeito, cara. Vamos precisar da ajuda de todo mundo e de bom jogador hum. também. Agora, aumentar salário, por quê? É que, são, é que são dois cenários, né? Ou tu aumenta o salário do Ferreira e convence ele a ficar por questões diferentes do amor à camisa. Porque eu não conto com o amor à camisa do Ferreira. Não, não, não tem ninguém. Então, outro aumenta o salário, outro libera o Ferreira. Não, não existe o Ferreira fica pelo salário que tem e vai ajudar o Grêmio a sair da lama. Porque daí ele é vai embora daí no final do. do Cara, campeonato. mas não é. Mas são, não são é, as duas opções. É, nós entendeu? estamos falando de questão financeira, prof. Não tem dinheiro para aumentar salário. Não, tudo bem. Ainda mais a, se. Aliás, aliás, ainda mais se, se o tem. Douglas. Ainda mais se, se o Douglas tem. Costa ficar. Porque até agora não apareceu nenhum clube efetivamente disposto a levar ele. E se não levar ele, ele tem que cumprir contrato com o Grêmio, cara. Ele tem contrato com o Grêmio. Ele fica o que que eu e vejo, fica ganhando o que ganha. O que que, o que, que eu vejo? Assim, a, a gente fala do, do Grêmio não ter esse dinheiro para aumentar salário e tudo mais. O que me incomoda, na verdade, é a demora que o Grêmio está tendo para tomar atitudes. Por que, que eu estou dizendo isso? Tá? Porque o que, que a gente tem de, de notícia de liberação? Ah, Paulo Miranda e Everton Cardoso, que já não jogavam há muito tempo, sendo liberados para irem para outros lugares e negociando rescisão. Alisson Aí, também. Alisson saiu. Aí, tudo bem, a gente tem algumas notícias. Mas vocês acham que só isso de jogador vai sair do Grêmio? E é aí que tá o meu problema. Porque agora os caras estão em férias, o time se representa dia 10 de janeiro, vai ter uma pré-temporada completa, porque vai começar com um grupo de transição isso. ao chão, pra ter essa pré-temporada pré completa. Mas vai me desculpar, o Grêmio não vai ficar com esse grupo que tá hoje. Se a gente abrir o site do Grêmio, vai estar tá um monte de fotinho que dia 10 de janeiro não vai estar tá lá. E o que me incomoda é essa demora pro Grêmio tomar as atitudes. Porque os caras vão se apresentar Aí o Grêmio vai começar a conversar e vai começar a liberar jogador, começar a liberar jogador, começa a desafogar, começa a tirar o elenco. 
e começa e meio, a ter 100 e meio jogadores. É início de pré-temporada. E no início da pré-temporada, aí tu vai ficando, vai ficando sem jogador contigo. Isso e sem a recolocação. E o que eu tô querendo dizer aqui é: a gente tem poucas notícias de dispensa, de gente saindo. Mas eu tenho certeza que muito mais gente vai sair. Certeza. E o que me incomoda é essa demora. Porque a gente tá falando, ah, não tem como aumentar o salário do Ferreira. Sim, hoje não tem. Se tu vai manter essa galera toda que tá aí, não tem como. Mas não vai manter. Não vai manter. Essa galera vai sair. E o Grêmio precisa se agilizar pra repor. E a gente não tem noção ah, de tem qual... Que, tem que agilizar. A gente não tem noção de qual vai ser o elenco que vai começar o gauchão no que vem. A gente não tem noção de qual um, vai ser o time titular do tem, Grêmio. Tem, tem um detalhe aí, prof. Não, eu tô fechado com o prof. O comentário dele foi muito certeiro. Mas tem um detalhe que a gente não pode esquecer. A gente tem que saber... Quais são os jogadores que têm contrato até final do ano de 2022, pelo menos? Quem são esses jogadores? E se esses jogadores... Quem... E... Bom, descoberto quem são esses jogadores, né? A gente sabendo quem... quem são os jogadores, é aí analisar individualmente um a um quem pode ficar para ajudar e gostaríamos que ficasse e quem vai sair. E aí, nos... quem vai sair, como é que vai ser essa rescisão de multa? Porque eu entendo quando tu fala assim, não, hoje não tem como aumentar o salário do Ferreirinha. Mas tu dispensando jogadores, tu não, vai ter. Perfeito, mas tu é vai ter porque vai posso... sobrar dinheiro. Não. E eu vou botar sobrar dinheiro entre aspas, mas não é assim. A gente precisa saber. Ó, vou querer um exemplo, o próprio Douglas Costa. Se o Grêmio realmente liberar o Douglas Costa e decidir o contrato dele, o Grêmio tem um caminhão de dinheiro pra pagar. E isso aí vai. E esse valor desse, desse caminhão de dinheiro, ele vai agregar a folha de pagamento de 2022, sim, cara. Sim. Então, vamos supor que a folha de pagamento do Grêmio caia para 5 milhões de reais. Vou pegar um número bem redondinho, tá? 5 milhões de reais. Mas o Grêmio tem 20 parcelas de 2 milhões para pagar sim. pela multa rescisória do, do Douglas. Então, ou então. Por o, favor. Ou então. O, a, a, Informação. Pode, pode continuar, só que então, então, o mês do Grêmio, o mês do Grêmio em custo de salário. Já vai para sete. Sim. Então não é ter dinheiro sobrando. Cara, é. a gente precisa saber quem tá em condições... <coughs> Desculpa. Quem vai estar tá realmente em condições de sair de contrato acabando e tá indo embora? Quem vai esse de contrato? Como é que vai se pagar? Porque rescisão de contrato o clube tem que pagar. O clube só não paga quando um outro clube faz a contratação do jogador. Aí este clube vai pagar a multa rescisória correspondente aos meses que faltam para acabar o contrato. É mais complexo isso. isso. Gurizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa. Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola. Ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.